పిల్లాన్ని మూడు నెలలు దాచిపెట్టి ఇంకా తన వల్ల కాలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తుంది జమ్ము పెట్టి తీసుకొని ఇదంతా మీరు నిగమ్ గణం మీద చదవచ్చు నిగమ్ గణంలో మధ్య అధ్యాయంలో అయితే ఆ యొక్క జమ్ము పెట్టి తీసుకొని జమ్ము పెట్టిలో బర్డైన మొహే మొహేని అందులో పెట్టి దాన్ని ఏం చేసిందంటే నదిలో వదిలేసింది ఇది దూరం నుండి ఎవరు చూస్తున్నారు మిరియాం చూస్తున్నారు అది ఎట్టి పోతుందా అని చెప్పి మిరియాం చూస్తుంది మిరియాం ఎవరంటే మోషే యొక్క అక్క అప్పుడు ఆ పిల్ల చిన్నపిల్ల మిరియాం కూడా ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఎవరు వచ్చారు అక్కడికి ఈ ఫరో యొక్క కుమార్తె తన చెల్లి గెత్తలతో మరి స్నానం స్నానాలు చేయడానికి అటువైపు నదివైపు వచ్చినట్టున్నారు అందులో ఆ యొక్క పెట్టి చూసి ఆ పెట్టిని తీసుకు రమ్మని రమ్మని అంటుంది ఆ పెట్టిని చూసి చూసినప్పుడు ఆ పెట్టిలో తెరిచి పెట్టి తెరిచి చూస్తే ఎంతో అందంగా ఉన్న పిల్లవాడిని చూసరికి ఆమెకి ఆ బిడ్డని పెంచుకోవాలని ఆశ కలుగు కలిగి కలిగిస్తాడు దేవుడు కలిగి కలిగింది అయితే తర్వాత అప్పుడు మిరియాం వెంటనే వచ్చేసి ఏమంటే తెలుసా చూడండి ఆమె దే మిరియాం కూడా దేవుడు ఎంత తెలుగు తెరపు ఇచ్చాడు ఆ టైంలో వచ్చి ఈ బిడ్డను పెంచడానికి ఏమన్నా ఒక దాదీని తీసుకురావలేనా ఈ బిడ్డను పెంచడానికి ఒక దాదీని తీసుకురావలేనా అని మరి పరో కుమార్తెను అడుగుతుంది అనమాట అయితే తీసుకురా అంటుంది అండ్ అప్పుడు ఎవరిని తీసుకొచ్చింది అండి తల్లినే తీసుకొచ్చింది తల్లినే తీసుకొచ్చింది చూడండి దేవుని యొక్క అద్భుతాలు చూడండి ఇలా ఎలా ఉన్నాయో మరి అప్పుడు ఆ తల్లి మోషేని కొన్ని సంవత్సరాలు పెంచినట్లుగా మనము చూస్తాం అదే అంటే దేవుని యొక్క వాగ్ వాగ్దానాలు దేవుని యొక్క అద్భుతాలు దేవుని యొక్క ఆశ్చర్య కార్యాలు ఎంత గొప్ప విద్య చూడండి మా ఎఫ్ఎస్ఈ రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన మనం చూస్తాం మేము అడుగు వాటి కంటే ఊహించే వాటి కంటే అత్యధికంగా ఇచ్చే దేవుడు మన దేవుడు మీ అడుగు వాటి కంటే ఊహించే వాటి కంటే అత్యధికంగా ఇచ్చే దేవుడు అంటే నువ్వు అడగాలి నువ్వు అడగాలి ప్రభువుని నీవు విశ్వాసంతో నీవు అడగాలి అప్పుడు దేవుడు తప్పనిసరిగా నీకు ఇస్తాడు మూడవది చూసినట్టయితే చూడండి రాహాబు ఈ రాహాబు అనే ఆమె ఎవరో మనకు తెలుసు ఎవరు ఈ రాహాబు ఏ విషయం ఆ గ్రంథంలో చూస్తాం ఈమె ఒక వేస్య ఈమె ఒక వేస్య ఈ వృత్తాంతం మనం చూస్తున్నాం ఆమె విశ్వాసి కాదు కానీ ఒక ఆమె వేస్య ఏ విషయం ఎరుకో ఎరుకోని వేగి చూడడానికి మనుషులను పంపినప్పుడు ఆమె వారికి ఆశ్రయం ఇచ్చింది మనుషులను పంపినప్పుడు ఆశ్రయం ఇచ్చింది వారిని దాచిపెట్టింది ఆమె చాకదక్యంగా చూడండి కా ఎరుకో రాజుకి వార్త చేరి అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చారు అని ఎరుకో రాజు చేరినప్పుడు వారిని తీసుకుని రమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు కానీ ఆమె ఏం చేసింది చాకదక్యంగా వారిని తెలివిగా ఆమె ఏం చేసింది వారిద్దరిని ఆమె దాచిపెట్టింది అయితే వారు వెళ్ళిపోయారని చెప్పి పంపివేసింది మరి ఆమె ఇలాగ దాచిపెట్టిందని తెలిస్తే ఆమెకు మరణం తప్పదు నిజంగా ఆమె దాచిపెట్టిందని తెలిస్తే రాజు ఉంచుతాడు ఆమెని చంపివేస్తాడు కదా ఆమె దాచిపెట్టింది కానీ ఆమె సాహసం చేసింది దేవుడు ఎర్ర సముద్రం ఎలా పాయలు చేశాడు దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని ఎలా ఎలా రెండు పాయలు చేసి ఇస్రాయేల్ అందరినీ తీసుకొని వచ్చాడు ఇవన్నీ అద్భుతాలన్నీ విన్న విన్న రాహాబు దేవుని పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఇవన్నీ విన్నప్పుడు ఆమె దేవుడిలో ఆయన ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ దేవుళ్ళు శక్తి ఉందని ఆమె గ్రహించింది కాబట్టి ఆమె ఇవేమి చూడలేదు కానీ కేవలం విన్నది మాత్రమే ఆమె ఏమి చూడలేదు కానీ విన్నది ఆయన యొక్క సాహస కార్యాలు అద్భుతాలు ఇవన్నీ ఆమె విన్నది ఆయన క్రియలను ప్రత్యక్షంగా చూసిన ఇస్రాయేలీలు మోషే మీద దేవుని మీద సణిగి పాలు తేళ్ళు ప్రవహించు దేశం మాకు ఇవ్వలేదని తిరుగుబాటు చేస్తుంటే ఏమి చూడని ఏమి ఈ దేశాన్ని మీకు ఇచ్చుచున్నాడని నేను ఎరుగుదును అని చెప్తుంది చూడండి 
ఈ దేశాన్ని మీకు ఇచ్చుచున్నాడని నేను ఎరుగుదును అని చెప్తుంది కనుక దేవుని కార్యాల కంటితో చూడని ఒక వేశ్య కేవలం వినుట వల్ల మాత్రమే అంత విశ్వాసంతో మాట్లాడుతుంటే వినుట వల్లనే ఆమె అంత విశ్వాసంతో మాట్లాడుతుంటే మనం దేవుని అద్భుతాలు చూస్తున్నా కూడా మనలో విశ్వాసం ఉండలేదండి మనం దేవుని దేవుని యొక్క అద్భుతాలు చూస్తున్నా కూడా మనలో విశ్వాసం అనేది మనలో ఉండడం లేదు ఎందువల్ల మనలో కపటం అసూయ ద్వేషం ఇవన్నీ మనలో ఉంటే మనకి ఎలా వస్తాయి మనకు ఆశీర్వాదాలు మనకి ఎట్లా వస్తాయి కాబట్టి మన హృదయము దేవునికి సమర్పణ చేసుకోవాలి మన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకునే వారిగా మనం ఉండాలి అలాంటి జీవితాన్ని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు కనుక ఏం చేయాలంటే దేవుని వాక్యం వింటున్న మనము దినదినము ఆయన గ్రంథంలో ఆయన స్వరాన్ని వింటున్న క్రైస్తవులు విశ్వాసులు ఎంత విశ్వాసంగా కలిగి ఉంటున్నాం ఆయన దినదినము మనం ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నాం అంటే ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నామంటే వాక్యాన్ని మనం పలవటం లేదా ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నాం భయ ఆయన పరిశు ఆయన గ్రంథము ద్వారా పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా ఆయన మాట్లాడుకున్నాడు ఆయన మరి ఆయన స్వరాన్ని వింటున్న వింటున్న మనకు ఎంత విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి మనము కాబట్టి ఆమె ఇంటి వారందరికి వచ్చి కూడా భారం కలిగి వారందరినీ రక్షించమని వేడుకుంది వాళ్ళిద్దరిని మా ఆయన వాళ్ళిద్దరిని కూడా వేడుకుంది మా ఇంటి వారందరినీ కూడా రక్షించమని అదేవిధంగా చూడండి నాలుగవదిగా రెండవ దిన వృత్తాంతం ఇరవై రెండు పదకొండులో చూసినట్లయితే యోషోపాతు అనే స్త్రీని చూస్తున్నాం యోషోపాతు రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ అధ్యాయంలో యోషోపాతు అనే స్త్రీని చూస్తున్నాం ఈమె యోధారాజైన అహజ్యాకు సోదరి యోధారాజైన అహజ్యాకు సోదరి ఈ అహజ్యాకు అతల్య అనే దుర్మార్గురాలైన తల్లి ఉంది అతల్య అని దుర్మార్గురాలైన తల్లి ఉంది దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించడానికి ఈమె అతనికి నేర్పుచూ వచ్చేను ఈ దుర్మార్గురాలైన ఈమె ఏ ఏమి నేర్పు నేర్పుతుంది అతనికి దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించడం నేర్పుతుంది అహజ్య అహాబు సంతతి వారికి అలుడు అహజ్య అహాబు సంతతి వారికి అలుడు తల్లి యొక్క దుర్బోధులను బట్టి అతని యొక్క చెడునార్తలను బట్టి అతని చంపబడిను తల్లి యొక్క దుర్బోధలను బట్టి అతని యొక్క చెడునర్తలను బట్టి అతన్ని అతని చంపబడిను తన కుమారుడు చంపబడినని చూచి ఆమె యోధారాజు కుమారులందరినీ హతము చేసేసింది తన కుమారుడు చంపబడ్డాడు అని తెలుసుకొని యోధారాజు యోధారా యోధారాజు కుమారులందరినీ హతము చేసింది అంటే ఆమె రాణిగా పరిపాలన చేయటకు అడ్డు తొలగించుకుంది ఆ సమయంలో అజ్య సహోదరి అయిన యోషవతు యోవాషు అనే రాజకుమారుని దొంగిలించి వాణిని అతని దాసుని దేవుని మందిరంలో ఆరు సంవత్సరాలు దాచిపెట్టింది రాజకుమారుని దొంగిలించి వాణిని అతని దాసుని దేవుని మందిరంలో ఆరు సంవత్సరాలు దాచిపెట్టింది ఇది చాలా సాహసోపేతమైన చర్య ఆరు సంవత్సరములు దాచిపెట్టడం అంటే చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం కాబట్టి దుర్మార్గురాలైన అతల్య ఆమెను తుక్తినీలుగా చేస్తుంది జనులు అతల్య పరిపాలనతో విసిగిపోయి విసిగిపోయారు దుర్మార్గంగా ప్ర ప్రవర్తిస్తుంటే ఎవరు విసిగిపోకుండా ఉంటారండి పరిపాలన అంటే ఎలా ఉండాలి ప్రజలందరికీ ఇష్ట ఇష్టమైనదిగా ఉండాలి ప్రజలందరూ ఇష్టపడేవారిగా ఉండాలి ఆమె పరిపాలన చేస్తుంటే కానీ ఆమె ఆమె పరిపాలిస్తుంది ఆమె యొక్క దుర్బోధలతో కొడుకుని కొడుకుని చంపించి కొడుకులు కొడుకులు చనిపోయాడు ఆమె యొక్క దుర్బోధలతో తల్లి అయిన ఆమె బిడ్డలకు ఏమి నేర్పించాలి మంచి మంచి మాటలు నేర్పించాలి మంచిగా జీవించమని నేర్పించాలి కానీ ఆమె అలా నేర్పి నేర్పించలేదు కాబట్టి ఆమె అంత భయంకరంగా భయంకరంగా ఆమె జీవించింది ఈ విధంగా ఆమె విసిగిపోయారు ఆమె యొక్క పరిపాలనకు ఆమె దుర్మార్గమైన పరిపాలనకు ప్రజలందరూ విసిగిపోయి ఆమెను చంపివేసి ఏడు సంవత్సరముల వయసులో యోవాషును సింహాసనం ఎక్కించారు 
ఏడు సంవత్సరాల వయసులో యోగాసును సింహాసనము ఎక్కించారు అతల్యే చనిపోయిన తర్వాత దేశము నెమ్మదిగా ఉండినని వ్రాయబడి ఉన్నది అతల్యే చనిపోయిన తర్వాత దేశం ఎలా ఉంటుంది ఇంకేమైనా దుర్మార్గురాలు చనిపోయింది కదా దుర్మార్గురాలు ఉన్నంత వరకే కదా ఏదైనా కీడు కీడు సంభవించేది కనుక మరి అలా అలాంటి స్త్రీ అలాంటి మనస్తత్వం కలిగిన స్త్రీలు ఉండకూడదు ఆ విధంగా దుర్మార్గంగా ఉండేవాళ్ళు ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించమని ప్రభు దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోమని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంటే మనము దుర్బోధనలు ప్రవేశపెట్టి దుర్బోధ ఒకరు 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 మనము చూడ మా స్త్రీలు కూడా మనం చూసినట్లయితే ఒకళ్ళు 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 కొండాలు చెప్పుకునేవాళ్ళు రకరకాలుగా మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఇట్లా అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి కూడిన చోట దేవుడు ఉంటాడని చెప్పిన దేవుడు ఇప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు కూడిన చోట దేవుడు ఉండ ఉండలేకపోతున్నాడు ఎట్లా వారి యొక్క సరైన ప్రవర్తన సరిగా లేకపోవడం వల్ల వారు దేవుని మాటలు వారు చెప్పుకుని స్థితిలో వారు లేరు ఒకరి మీద ఒకరు ఒకరి మీద ఒకరు చాడీలు చెప్పుకునే వారిగా ఉన్నారు కానీ మంచి మన మనస్తత్వం కలిగిన వారిగా ఉండలేదు కనుక మరి అతల్ని చనిపోయిన తర్వాత దేశం నెమ్మదిగా ఉండడం రాయబడింది మరి యాజకుడైన యహో యోధ సంరక్షణలో పెరిగిన యోవాషు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలవాడై పరిపాలించాను దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలవాడై ప్రవర్తించాను భయభక్తులు కలిగిన వాడై భయభక్తులు కలిగిన జీవి భయభక్తులు కలిగి మనం జీవించే వారిగా ఉండాలి భయభక్తులు కలిగి ఉండటం అంటే ఏంటి చెడుతనాన్ని మనము విడిది పెట్టే వారిగా ఉండాలి మనలో చెడుతనానికి చెడుతనానికి తావు అనేది ఉండకూడదు చెడుతనాన్ని విడిది పెట్టి దేవుని ఎందు మనం భయము భయము కలిగి ఉండాలి భక్తి కలిగి ఉండాలి అదే విధంగా యోగోషపాతు చేసిన సాహస కార్యాన్ని బట్టి ఆ దేశంలో నెమ్మది కలిగింది మరి అటువంటి సాహస కార్యాలు చేయకపోయినా దేవుడు స్వస్థపడుతున్నట్లు ఆయన ప్రజల మని పిలువబడుతున్న మనము ఏం చేయాలి మనము ఆయన ప్రజల మనం కదా ఆయన ప్రజల మని పిలువబడుతున్న మనం చేయాల్సింది ఏంటి దేశం కొరకు మనం ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేసే వారిగా ఉండాలి మన దేశం కొరకు మనం ఏం చేయాలి మనము ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్నవారి కొరకు ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి ఇంకా ఐదవది చూసినట్టయితే అభిగయలు అభిగయలు చూస్తే అభిగయలు బా భార్య భర్త ఎవరంటే మూర్ఖుడు ఎలాంటి వాడు అంటే మూర్ఖుడు అనమాట తన కుటుంబం సర్వనాశనమయ్యే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆమె ఏం చేసింది ఆమె ఇదంతా మీరు ఏంటంటే తన కుటుంబం సర్వనాశనమయ్యే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆమె సాహసోపో సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ పరిస్థితిలో భర్త గారి పర్మిషన్ అడిగిన ఎవరితో తనను మాట్లాడనియడని ప పనివాడు చెప్పిన లిస్టులో ఆమెకు ఆమె కూడా ఉన్నానని తెలుసు కనుక ఆలోచించడానికి కూడా సమయం లేని పరిస్థితి ఆమె నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది అంటే ఏమిటి ఓకే అతను అతని పేరు ఏంటంటే నాబాల్ అనమాట ఏమైందంటే దావీదు దావీదు ఏం చేస్తాడంటే అరణ్యంలో ఉన్నాడు అరణ్యములు అంటే తన కుమారుడు త తరుము వేయడంతో ఒకసారి సౌలు తరు తరుము వేయడంతో అరణ్యంలోనే గడపవలసి వచ్చింది చాలా 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 కాలం అలాంటి అలాంటి సంవత్సరం అలాంటి టైంలో మరి వారికి ఆహారం ఏది లేదు అక్కడ 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 ఉన్న ఫ్యామిలీ ఏంటంటే నాబాలును అభిగా లేదు భార్య బతలు అనమాట ఈ నాబాలు అనేవాడు పెద్ద పరమ మూర్ఖుడు దుర్మార్గుడు అయితే ఏ ఏం చేస్తాడంటే దావీదు కాస్త మనకి ఆహారం ఇస్తాడేమో అని సైనికులను పంపించాడు దావీదేవుడు దావీదేవుడు యశాకు మాడేవుడు అని ఇలాగ నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడేసరికి దావీదికి కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి పదండి వెళ్దాం పదండి అని చెప్పి బయలుదేరాడు పదండి అని చెప్పి సైనికులు తీసుకొని బయలుదేరేసరికి ఆయన వస్తున్నాడన్న విషయం సైనికులు ఎవరికి తెలియజేశారు కొంతమంది 
ఈ యొక్క అభయ గయానికి రిలీజ్ చేశారు అభయ గయాలు చాలా తెలివి గలది తెలివి గలది మంచి మనసు కలిగినది అనమాట ఆమె ఏం చేసిందంటే అమ్మ దావిది దావిది కోపం వచ్చిందని అమ్మ అయిపోయింది మన పని అయిపోయింది అని చెప్పి దావిది యొక్క శక్తి ఎక్కువ తెలిసి తెలుసుకున్నది కదా పని అనుకుని అప్పటికప్పుడు ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసి గాడిది మీద ఎక్కించుకున్న ఆహారాన్ని ఎంత ఆహారం చా కదా ఆయన కావాల్సినంత ఆహారం అంత గాడి గాడిదల మీద ఎక్కించుకుని తను బయలుదేరింది దావి దావీదికి ఎదురెళ్ళింది దావీదికి ఎదురు పెట్టింది ఎదురు వెళ్ళేసరికి ఎదురు వెళ్ళి ఆయన పాదాల మీద పడింది క్షమించమని తన భర్త తప్పుకి తను క్షమించమని పాదాల మీద పడితే ఇక దావీదు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ఆహారాన్ని ఆవాళ్ళకి అందించింది ఈ ఈ విషయాన్ని ఇచ్చి నాబో తర్వాత రెండు రెండవ రోజు తెలుసుకున్న నాబాలు ఈ దావీదు మన ఇంటి మీద రాబోతున్నాడు అని తెలుసుకునేసరికి గుండాగి చచ్చిపోయాడు గుండాగి చనిపోయాడు తర్వాత ఈ అభిగయల్ని ఈ యొక్క దావీదు మరి తన తను వివాహం చేసుకున్నట్లు కూడా మనము చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ విధముగా మరి భార్య భర్తలు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి ఇద్దరు కూడా ఒకే విధంగా ఉండాలి ఇద్దరిలో కూడా ఐక్యతనే ఉండాలి ఒకళ్ళు మురుకుల్లాగా ఒకళ్ళు ఏమో మరి మనసు మంచిది అన్నట్లుగా అలా కాకుండా ఇద్దరు మనసు ఒకే విధముగా ఉండాలి అంతగా మూర్ఖత్వం అనేది ఇక్కడ పనిచేయదు దేవుడు ఇష్టపడ్డది కనుక మనం ఏం చేయాలంటే మనం చాలా చాలా మంది స్త్రీల గురించి మనము తెలుసుకున్నాం కనుక మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని అంత మనం భయభక్తులు కలిగి మనం జీవించేవారిగా ఉండాలి ధైర్యం కలిగి జీవించేవారిగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్క స్త్రీ పిరిగితనం ఉండొద్దు ధైర్యం కలిగి మనం జీవించేవారిగా ఉండాలి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలంటే అనేక మంది స్త్రీలను గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుని ఉన్నాం కాబట్టి నేను నేను రిఫరెన్సులు చెప్పలేదు రిఫరెన్సులు చెప్పకుండా నేను మా మా జనరల్ స్టోరీగా చెప్పుకొచ్చాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క ఈ ధైర్యం గల ఈ సాహసోపేతమైన చర్యలు చేస్తున్న స్త్రీల అందరినీ తెలుసుకున్న వారు ఆ విధంగా ధైర్యంగా ఉండేలాగున ఉండేలాగున ఉండండి ఉండేలాగున ఉండాలంటే ప్రభుని అడగండి ధైర్యం కావాలని అడగండి ఇస్తాడు దేవుడు మీకు కాబట్టి మనం ఆ విధంగా జీవించలేకు ప్రతి 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 ఒక్కరు ఆ విధంగా జీవించలేక ప్రతి తప్పుడే సహాయం చేస్తున్నాడు పిల్లలు కాక ఆమె ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరిశుద్ధ ప్రేమ గారి తండ్రి నీ పరిశుద్ధ పాదముస్తత్వం లేవా ప్రభ తండ్రి ఇంతవరకు నేను ప్రభ మరి తెగవ తెగవగల స్త్రీల గురించి మేము జానుకుని ఉన్నాం నేను ప్రభ తండ్రి మరి ఎవరు స్త్రీలు ఎట్లా ఏ ఏ విధముగా ఉన్నారు కొంతమంది ఏ విధముగా ఉన్నారు కొంతమంది ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నారు కొంతమంది ఎంత దుర్మార్గంగా ఉన్నారు కొంతమంది మరి ఎంత మరి మరి మంచి మనసు కలిగి జీవించారు ఈ విధముగా మరి ఈ స్త్రీ ఈ స్త్రీలలో కొంతమందిని మేము నేర్చుకు నేర్చుకొని ఉన్నాం తెలుసుకొని ఉన్నాం కనుక తండ్రి మేము ఏ విధముగా ఉండాలంటే నీ అంత భయభక్తులు కలిగి మేము జీవించేవారిగా ఉండటకు నిగపు చూపండి ధైర్యం ధైర్యం కలిగి మేము జీవించేవారిగా ఉండటకు నీ అంత భయభక్తులు కలిగి జీవించేవారిగా ఉండటకు నీ కృప మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభ అదే విధమైన ప్రతి ఒక్కరిని మరి నీ బిడ్డలుగా తండ్రి మరి వాడుకోండి తండ్రిని ఆయన నీ ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించేవారిగా ఉంటుంది నీకు పనగ్రహించమని నదురేడు అనేసి నా బ్రతిమాలు వినమ్మ కూడా కొంచెం నా తండ్రి ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని ప్రామయ్య కుమారుడు అనే స్పృష్టులు పోయి పరిశుద్ధ ఆత్మిక అన్ని సహవాసం తగవు దేవుని సదాకాలము ప్రభ తండ్రి ఎంతమంది అయితే ప్రభావ వాక్యం విని నలుగురు ఒకరికి తోడే నిలిచిండను గాక ఆమె ఆమె ఆమె